Драги мои, добра вечер. Започнува уште едно издание на емисијата Лабораторија на идеи. За оние кои што не гледавте, првата емисија од втората сезона започнавме со нарцизмот, односно за нарцисите. И како што најавив тогаш, еве, ова второ издание го посветуваме како втор дел од истата тема. Продолжуваме со разговорот кој што го водевме со психологот Сем Вакнин. Имаме на вистина многу за зборување токму на оваа тема. Покрај тоа, подготвивме и прилози. Исто така, еве, ке ви најавам дека во ова издание имате можност, односно да се тестирате, имаме психолошки тест, кој што ќе ни покаже каква личност сме. Многу повеќе во продолжение и ве оставам со оваа емисија. Многу современи сваќања за нарцизмот можат да се најдат во класичниот мит за нарцис, по кој е наречен овој синдром. Имено легендата вели дека нарцис се еден ден страстно се влюбил во својот лик, откако го здогледал одразот на своето лице во водата на шумскиот кладенец. Меѓутоа, колку повеќе се обидувал да се прегрне себе си, односно одразот на својот лик во водата, се повеќе и повеќе се разочарувал. И оплакувал својата судбина. Одвоен од својата љубов, за прв па доживел губи токи и тага. Тога што е сватил дека мора да умре. И во тој момент се претворил во прегубав цвет нарцис. Нарцисот всушност не е влюбен во себе, току во собствениот одрас. Нарцистичката личност не е обседната и во душевена од себе, току е во душевена од представата за себе. Не е обседната од она што е, току од она што би сакала да биде. И каква всушност се прикажува пред другите луѓе. Не од своето битие, туку од својот одрас. На тој начин, целиот незин живот е еден театар, во кој таа е главна актерка. Спротивно на ова, постојат и личности кои кои се јавува негативен нарцизам. Овие личности, што е парадоксално, не се така непоправливо задоволни со себе, туку се континуирано во состојба на незадоволство. Нарцизмот кај ваквите личности се состои во тоа што тие се исто така преокупирани со себе но тие се заробеници во омразата спрема себе, а не во љубовта. Во поново време, произлезе нов термин, односно станува збор за селфизам. Обсесивното постирање на автопортрети на социјалните мрежи како ментално заболување. Селфи, прогласен како збор на изминатата година, се повеќе започнува да се користи во јавността. Но психиатрите пак планира да додадат ново заболување кое се должи на обсесивното постирање на автопортрети на социјалните мрежи кое го нарекоа селфизам. Психиатрите велат дека кога ќе се прикачи понекогаш некоја селфи, не е проблем, но селфизмот е дијагноза за луѓето кои постојано прикачуваат вакви фотографии. Понекогаш и не постои ден во месецот кога одредена личност не постира барем понеколку селфи фотографии. Психиатрите не велат дека ова е многу сериозна дијагноза, но сепак велат дека се работи за дијагноза бидеќи според анализите луѓето кои патат од селфизам страдаат од многу малку самодоверба, имаат проблеми со друштвената комуникација и бараат начин на себе истакнување. Психиатрите велат дека луѓето кои постојано објавуваат селфи фотографии може да укажуваат на симптоми на нарцисидна личност и личност која е склона кон болести на зависност. Лицата кои патат од селфизам, според психиатрите, се зависни од фотоапаратот. Тие имаат единствена грижа за тоа каква фотографија ќе имаат и колку лајкови ќе соберат. Сепак, тука не се работи само за фотографирање, туку и за пропратни симптоми на личността кои доаѓаат заедно со постојаното сликање и закачување на селфи фотографии на социјалните мрежи. Како и да е, сликањето селфи само по себе не е психиатриска болест. Сепак, морате да обрнете внимание на луѓето кои постојано прават селфи фотографии, бидејќи може би едноставно патат од мала самодоверба или недостаток на друштвеност или други слични проблеми. Најчест симптом на селфизам, според некои психиатри, е неможността постојано да се направи совршена автофотографија. И покри уваженото мислење дека луѓето денес дури премногу се сакаат себе си, кристално е јасно дека најпрво повеќето не се сакаат и почитуваат доволно себе си, а тоа е најчесто покриено под маската на егоистична и нарцисоидна личност. Нискиот степен на самодоверба и самопочитување е главен виновник за поголемиот дел од проблемите во една нездрава љубовна врска. Пред се, може подсвесно да се развие мисла дека интелектуалното ниво на партнерите е различно, што доведува до омаловажување, понижување, влијае на создавањето на низа комплекси и расправи околу тоа кој е подобар, 
патолошка љубомора, неоправдан страв дека ќе го загубите партнерот и така до недоглед. Потрудете се да поработите на себе си и вашата самосвест. Никогаш не заборавајќи на своите вредности и квалитети. Научите да се сакате и цените себе си, за и другите да ве сакаат и ценат вас. Што е она што ние, доколку не сме а, нарцисоидни, треба да го знаеме за нарцисот. Што е она што е најважно, а, се со цел да превенираме, односно да се себе заштитиме од а, таквите личности, бидејќи нормално може би на некој или на повеќе начин ќе ни штетат. Yes, they create a lot of damage. Narcissists are destructive not only to themselves, of course, they are destructive to their environment. In, in, I think we should make a distinction between intimate relationships and other types of relationships, like business or politics. In intimate relationships, if, if the, the other party, the spouse, the mate, the partner, the lover, the wife, if she seeks intimacy, sex, love, normal, adult, fully developed relationships, then this cannot be done with a narcissist, period. If that's what she seeks, she should go away, she should separate. If on the other hand she's willing to compromise in these areas, if she's willing to have a relationship that is not intimate but very functional, not sexual but otherwise uh, kind of codependent, not, uh, not uh, loving but uh, attached or bonding, so there are substitutes to real adult relationships. If you are willing to settle for a substitute, then you can survive with a, with a narcissist. Narcissists are like children, so they are, can be easily manipulated. It's very easy to manipulate a narcissist. Very easy to get the narcissist to exactly where you want him to be and to make him do and behave whatever you want, want him to do and behave. So, but it's uh, exactly like having a, an intimate, uh, like having a relationship with a child, like raising a child. So some, some women, for instance, have highly developed motherly instincts. Maybe they, they fit a narcissist. In business and uh, politics, the, the solution is to establish structures that will take into account the deficiencies of the narcissist and counterbalance them. So if you have a narcissistic chief executive officer in a company, you should establish a very strong board of directors that will constantly look what the narcissist is doing, criticize him, make offers, block him sometimes, prevent him from making mistakes and ruining the company. If you have a narcissistic politician in a senior position like president or prime minister, you should take care as a nation to establish structures which will check this person, which will prevent him from taking over, which will uh, ameliorate and offset his disadvantages, his problematic behavior, his lack of perception of reality, his misjudgment, his bad uh, decision-making and so on. So checks and balances, as the Americans call it, checks and balances. American Constitution, for example, assumes the, possi the distinct possibility that the American president would be a narcissist. It is built, even though it was written 300, and, uh, 300 years ago, uh, it is almost, it's, it's built to cope with narcissists. It's, uh, it assumes the worst. And when you work with narcissists, you should assume the worst, prepare for the worst, and be surprised by the gifts that the narcissist does have to give. As I said, narcissists are ambitious. They are natural born leaders. They are innovative, they are creative, they are highly intelligent, most of them. So they have a lot of gifts to give. But these gifts are like the Trojan horse. They come with a huge price tag. You need to build structures in politics and business to offset this price tag. Similar, I think maybe the same in intimate relationship. You take what you can from the narcissist, what he has to offer. Living with a narcissist is very exciting, very dramatic. Very interesting, fascinating. People I talk to, women I talk to, say that to live with a narcissist is like to be in a color movie, Technicolor. And when the narcissist is gone from their lives, they, they, it's like being in a black and white movie. 
So, okay. Narcissists have what to give. It's all a compromise in life, but with the narcissist, the compromise is, compromise is massive. It doesn't mean it's not possible, but it's very big. А голем ли е процентот од населението општо еве според а, вашите истражувања статистики а, на бројот на нарциси? Officially according to the diagnostic and statistical manual officially 1% of the population suffer from narcissistic personality disorder. It's important to explain that narcissistic personality disorder is the most extreme form of narcissism. It is the cancer of narcissism lesser gradation narcissism is a spectrum so we have lesser situation of not lesser pathological narcissism that is not extreme we have that a lot and uh, this these pathological narcissists who are not malignant who are not extreme who are not with disorder who are not personality uh, disordered who don't have a disorganization of personality and so on these are probably much bigger number no one knows possibly 5%, possibly even 10%. There are two things which we sh- should take into account when trying to guess what is the percentage. One, narcissists, because they believe they are perfect, the most brilliant, know all, know everything, they never go to therapy. Because to go to therapy is to seek help, to admit that you are weak, inferior, that you know less, that you need someone. Narcissists never do that. So because they don't go to therapy, we don't know enough how many there are. The vast majority of them are hidden. They're hidden. That's the first thing. The second thing, narcissism or pathological narcissism is not only a psychological construct, not only a psychological problem. It has very strong cultural and social elements. We live in a society that is increasingly more and more narcissistic, increasingly more and more self-centered, lacking in empathy, exploitative, money-oriented in a bad way, money-addicted, increasingly addictive. We see addictive behaviors all over. So society itself, when it becomes narcissistic, encourages people to become narcissists. It rewards them. The more narcissistic you are, the more gifts society gives you. For instance, if you are a narcissist, you'll be president. If you are a narcissist, you'll be chief executive officer. In some societies, it's totally impossible, Japan. In other societies, it's the practice, the United States. So, narcissistic societies and cultures breed a much larger number of narcissists because people adapt to the society. They respond to incentives. They respond to reinforcements from the society. And so I would say from my experience, I've been dealing with this subject for 20 years, I would say from my experience that about one-tenth of the population in the West, in the West, one-tenth of the population has pronounced narcissistic traits and behaviors, narcissistic defenses, what Theodore Millen, the famous scholar, calls narcissistic personality style. You can live, you can survive with narcissistic personality style. It's not that self-destructive, it's not a nuclear weapon. But it means that society as a whole becomes less and less pleasant. It's not pleasant to live with people who don't have empathy, who are addicted to money, who are totally self-centered, who are exploitative without conscience and without uh, remorse. Society itself becomes a place to avoid So we see that as narcissism increases, so does atomization. People withdraw from society and they remain at home. The communal ties, the ties of the community get broken and frayed. The social fabric disintegrates. This is the effect of narcissism in effect. You know, we want to avoid these unpleasant people. And so we do it by isolating ourselves. Gradually, Even families break down. The most basic units don't survive. We are losing all of society because of our increasing psychological tendencies. Two very famous scholars, Ten, uh, Twenge and uh, Campbell, conducted a series of studies in the, in the past decade, and they have proven that 
uh, adolescents, for instance, the recent uh, two generations, millennials and later, are far more narcissistic by a factor of three or four than their parents. We are talking epidemic. It's an epidemic. And it will destroy not only the individuals, but society itself and society's ability to function. Кога зборуваме веќе за нарцисоидност, да се свртиме малку од спротивната страна. Што доколку воопшто немаме еве ние чувство барем малку да бидеме нарцисоидни. Доколку сме еве премногу да кажам скромни. Дали е тоа добро? Нарцисизм, healthy narcissism as I said. There is a healthy narcissism. Healthy narcissism is at the basis of self-confidence and self-esteem. And healthy narcissism helps us to regulate our sense of self-worth. As we are exposed to the world, there are many offenses. Navredi. There are many in, there's a lot of information coming from the environment that is not pleasant, contradicts what we think about ourselves, puts us down, humiliates us, insults us. To balance this constant flow of unpleasant, uncomfortable, unacceptable information, we need some internal structure that is like a rock, solid. That internal structure is what we call sense of self-worth. It is the knowledge of who you are, what you want, what are your strong sides and weak sides, advantages and disadvantages, possibilities, potential, potentialities and limitations. This knowledge is regulated, this structure of knowledge is regulated by healthy narcissism. But healthy narcissism is not like pathological narcissism. Pathological narcissism is not more healthy narcissism. It's not like a bigger quantity of healthy narcissism. It's not a question of quantity. It's a question of quality. Healthy narcissism has to do with self-awareness and self-knowledge. The more you know yourself, the more you're self-aware, the more secure you are in who you are and what you want and what you can and cannot achieve. This is healthy self-love. This generates healthy self-love. And with healthy self-love, you can relate to other people. For instance, you can love other people. Pathological narcissism is not a simply a bigger quantity of healthy narcissism. It is narcissism that went awry. Narcissism that got contaminated infected. It is a malignancy. It's exactly like a healthy cell and a cancerous cell. They are both cells. They are both cells in the skin. They are both cells in the liver. But the healthy cell behaves in one way, helps us to survive, helps us to prosper, helps us to progress. And the sick cell, the malignant cell, creates cancer, kills us. Pathological narcissism kills the narcissist. It's not like healthy narcissism. Even, for example, for our viewers, can we give them a example of a certain situation where we can show them what is the normal dose of narcissism and the pathological? Yes. Again, it's not a question of dose. It's not dosage. It's not like if you have too much healthy narcissism, you, are, you have pathological. It's two different qualities, two different issues completely. Um, it is very healthy to know, for example, your potentialities and limitations. So, you, if you know yourself well, you know what you can do and what you cannot do. You will work very hard to realize your potential and to materialize what you can do. And you will not invest any effort, energy and time and resources in what you cannot do. Because you know you cannot do it. You cannot do it because you don't have the necessary traits, because you don't have necessary skills because you don't have necessary natural talent, because you don't have the things that cannot be acquired. You don't have the natural gifts that are, as a minimum, needed to achieve some things. So you will allocate your time and resources efficiently. And all of us are limited people, limited, you, I mean, we are limited en entities. We have only that much energy, that much time, that many resources. With a healthy narcissism, we allocate these resources efficiently. We put them where they give the maximum return on investment, maximum yield, maximum profit. With pathological narcissism, 
because the, the narcissist, the pathological narcissist, believes that he is perfect, that, there, that he is all-powerful. He believes that there is nothing he cannot do. He can be a great singer, a great scientist, a great politician, excellent dancer, wonderful cameraman, superb journalist. There is nothing he cannot do. It's only a question of decision. He just has to decide. But whatever he decides to do, he will be perfect. Because he is infinite. He is limitless. Because of that, he will allocate his energy and resources not efficiently, inefficiently. He will try to do many things which he is not built for, not talented for, doesn't, should not have started at all, because he will not accept information from outside and he will not listen to anyone who tells him, listen, you cannot be a great singer, you don't have a good voice. He will never listen to that. This is the difference between healthy and pathological. And this is why pathological narcissists ultimately are self-destructive and self-defeating because they misuse their energy. And this misuse of energy brings everything tumbling down. Ево уште едно прашање, што сметате дека во оваа книга, како нормално, бидејќи на вистина голема, има огромен број на податоци и информации, што сметате дека е најважно, на пример, еве за еден читател да знае токму на оваа тема? If you don't have a narcissist in your life, mainly in an intimate relationship, but also in the workplace and so on, if you didn't come across a narcissist and you don't have a problem with a narcissist, because when you come across a narcissist and you don't interact with a narcissist, nothing will happen. But if you begin interacting with a narcissist, you are guaranteed to have a problem. Guaranteed. If you marry a narcissist, you will not have intimacy. In some cases, you will not have sex. The relationship will go from worse to bad. It will cheat on you. It, somehow, the relationship will be defective, problematic. If, if you work with a narcissist, your co-worker will sabotage you, will, will uh, inform on you, will lie to you, will manipulate you, and so on. If you go to church and the Pope is an, the priest is a narcissist, you will have another problem. Whenever you interact with a narcissist, you'll have a problem. If you interact with a narcissist and you have a problem, you need to understand what is a narcissist. You need to have the user manual of the narcissist. This is the user manual of a narcissist. When you buy a new computer, you have a user manual. When you buy a smartphone, you have a user manual. If you are unfortunate enough to have a narcissist in your life, you need the user manual. If you are not in touch with a narcissist and you don't have a problem with a narcissist, you don't need this book. Simple. Господине Вакнин, ви благодарам много за овој разговор. На вистина научивме многу. Ви посакувам многу успеси и се подразбира еве вака барем да има многу помалку нарциси еве секаде во светот, да бидеме малку поздрави и нормално да имаме поголемо чувство за емпатија. Ви благодарам и сте најдобро. Thank you. Thank you for having me. Во продолжение, следува психолошки тест. Тест за личноста. Како се однесуваме и како реагираме во одредени животни ситуации. Ви предлагам, земете пенкало, лист хартија, одговорете на сите прашања. Ке направиме една музичка пауза, а пота одговорите на истите прашања. Ово интересен тест на личноста ве открива во вашата суштина, ставајќи ве во замислени животни ситуации. Станува збор за психолошки тест на личността кој ви открива какви сте во животот. Одлуките во такви околности ја открива суштината на вашата личност. Тестот се решава брзо и лесно, забавен е и најчесто точен. Земете лист хартија и пенкало. Одговорете ги следните прашања. Како прво, неотворена кутија стои на подот. Што има внатре? Како второ, Кога би можеле да избирате едно место, на кое ќе го поминете остатокот од животот, каде би било тоа? Како трето, лутате изгубени во пустина, цел ден и конечно гледате село во далечина, но набрзо во тоа забележувате и оаза, која се наоѓа поблиску. Каде ќе одлучите да одите? Како четврто, што би направиле кога одеднаш би изгубиле се? 
како петто, ако замислиме дека утре е недела, како би го поминале денот? Шесто, ако сте во тесно, кому прво би се обратиле за помош? Како седмо, да може да се вратите, во кој период од животот би живеели за секогаш? Како осмо, ако некој ви каже дека ви остануваат само уште 24 часа живот, како би ги потрошиле? И деветто, ако може да зачувате само едно нешто од пожар, што би било тоа? Размислете, за кратко следуваат одговорите. Како прво, вашиот одговор открива како гледате на неочекувана ситуација. Ако сте замислили нешто што нема вредно за вас, тогаш верувате дека среќата и добрите работи не доаѓаат лесно и дека вие не сте предодредени за нив. Доколку сте замислили некое богатство или нешто вредно, тогаш верувате дека еден ден ќе бидете богати. Ако предпоставивте дека кутијата е празна, тогаш не верувате во среќа и премногу сте практични и реални. На второто прашање, доколку се одлучивте за местото каде што ви ќе живеете, тогаш сте задоволни и удобно ви е токму каде што сте. Ако избравте некое далечно место, вие сте сонувач и сакате романтични работи. Ако не можете да се одлучите, тогаш не сте склони кон верност и не се приврзувате за луѓе и места. Третото прашање, ова ја опишува вашата работна етика. Ако избравте оазата, сакате да стигнете први на работа а да си заминете последни. Не сакате правила и прописи и импулсивни сте од време на време. Сакате кога правите повеќе работи сто времено, а понекогаш и ги одложувате работите. Ако отидовте право во селото, тогаш вие сте оној кој превзема одговорност. Внимателно го планирате својот ден и знаете како да го искористите времето. Ги почитувате роковите и повеќе сакате да ги доработувате проектите отколку да ги започнувате. Четвртото прашање. 
оние кои решаваат да почнат од нула, се луѓе кои се подготвени да преземат одговорност, за разлика од другите кои само мирно ги прифаќаат промените во животот. Петото. Вашиот одговор открива на кој начин ги трошите парите. Ако одговоривте дека сте подготвени да работите се, значи дека парите ги трошите како ќе ви дојде и немате контрола. Ако одлучивте да останете дома, значи дека обично трошите колку што имате. Ако се одлучите за спортски активности, значи дека имате обичај да штедите. Ако се решивте за прошетка, вие сте оние кои внимателно и рационално трошат. На шестото прашање. Оние кои се обидуваат сами да ги поправат работите, имаат силен карактер и прилично се самоуверени. Ако се свртевте кон пријателите и семејството, малку сте несигурни и не сте подготвени да прифатите целосна одговорност во тешки ситуации. Оние кои барат практичен совет од адвокат или други професионалци, се реалисти. Седмото. Годините кои ги одбравте го представуваат периодот кога сте биле најсрекни. Оние кои сакаат да се вратат во детството се луѓе кои не сакаат одговорност. Ако ја избравте сегашноста, значи дека се зрели и успешни. Осмото. Ако се одлучивте да бидете со оние кои ги сакате, имате сентиментална природа и многу сте мотивни. Ако повеќе би останале сами, можно е да не сте задоволни и расположени. Ако се одлучивте за забава, тога значи дека се борите во животот. Ако одлучивте да го поминете денот како и обично, тогаш сте храбри и приспособливи. И на крај деветото, ако е во прашање фотоалбум или нешто слично, значи дека сте многу чувствителни. Ако е некаква гардероба, значи дека сте внимателни и конвенционални. Ако одбравте нешто со голема парична вредност, значи дека сте големи материалисти. Оние кои се одлучиле за документи или лаптоп, значи дека сте практични. Драги мои, се пронајдовте според одговорите? Драги мои, еве, пристигна крајот на ова издание на Лабораторија на идеи. Ве оставам со убави мисли. Бидете позитивни, ведри, насмевнати. Секогаш пронаѓајте се себе си, пронаѓајте а својата среќа. Ве поздравуваме и се гледаме во следното издание.